இது சங்கவி காணாம போன கோயிலாச்சு இவ எதுக்கு இங்க வரா தாயே ஏன் இப்படி என்னை சொதிக்கிறாய் எதற்காக எனக்கும் சித்தர்சாமிக்கும் உயிர் கொடுத்தாய் எங்கள் பிறவியின் நோக்கமே சங்கவி தாயை கண்ணின் இமை போல காப்பதுதானே இந்த மண்ணை விட்டு புண்ணிய பூமியை விட்டு அந்நிய மண்ணில் அவளுடைய காலடி படக்கூடாது அப்படி பார்த்துக் கொள்ள வேண்டியது என்றுதானே எங்களுக்கு விதிக்கப்பட்ட விதி அந்த கடமையை நிறைவேற்ற சங்கவியை எங்கள் கண் பார்வையிலே பாதுகாப்பு வளையத்தில் இத்தனை காலமாக வைத்திருந்தோம் ஆனால் இப்பொழுது சங்கவி திடீரென்று மாயமாகிவிட்டார் அவள் இருக்குமிடம் எங்களுக்கு தெரியவில்லை அஷ்டமா சித்திகள் அத்தனையும் பெற்றவர் சித்தர் அவராலேயே சங்கவி இருக்கின்ற இடத்தை அனுமானிக்க முடியவில்லையே விரக்தியில் அவர் ஒரு மண்டல காலம் உக்கிர சமாதி யோகத்தில் ஆழ்ந்து விட்டார் அந்த யோகம் முடிகின்ற வரையில் அவருடைய திருமுகத்தை பார்க்கின்ற பாக்கியம் எனக்கு கிடைக்காது நாற்பத்தெட்டு நாளில் சங்கவி இருக்கின்ற இடம் தெரிந்தாகவே அப்படி தெரியவில்லை என்றால் பூமியிலிருந்து சித்தர் வெளியே வந்து விடுவேன் என்று சொல்கிறார் ஆயே சித்தர் சாமி வெளியே வந்தால் அதை இந்த பூமி தாங்குமா அந்த அசம்பாவிதம் நடக்க வேண்டுமா ஊருக்குள் இப்பொழுது நடக்கின்ற கலவரம் போதாதா சங்கவியை அந்த மாளவிக்காதான் மறைத்து வைத்திருக்கிறாள் என்று அந்த ஊரே நம்புகிறது ஆனால் பாவம் அந்த மாளவிக்காவின் கதி இதை யாரிடம் போய் நான் சொல்வது அப்படியே சொன்னாலும் யார் இதை நம்புவது தாயே சங்கவியை என் கண்ணில் காட்ட மாட்டாயா என்னையும் சித்தர் சாமியையும் என்ன செய்வதாக உத்தேசம் உமக்கு என்ன உன் திரு உள்ளா ஐயா காஃபி அம்மா நீங்க காஃபி குடிக்கிறீங்களா எனக்கு வேண்டாம் பாக்கலாம்ங்க <laughs> 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 புரிஞ்சுக்க <laughs> 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 மூலமா ஜாதகம் வந்துச்சு ஜாதகம் பொறிஞ்சிருந்தது எங்களுக்கும் ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது வினோதனியும் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா எனக்கு ஓகேன்னு சொல்லிட்டா அதான் ஜனனி வா 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 எப்படிமா இருக்க நல்லா இருக்கேன் அத்த வாங்க மாமா அப்பா ஜனனி என்ன மறக்கல நல்லா ஞாபகம் வச்சிருக்காரு அப்புறம் படிப்பெல்லாம் எப்படி போகுது ஜனனி இன்னும் மூணு மாசம்தான் அவ படிப்பு முடிஞ்சிடும் ஓ அப்படின்னா வினோதினி கல்யாணம் முடிஞ்சதும் விஷ்ணு கல்யாணம் தான் விஷ்ணுவும் படிப்பு முடிஞ்சு அமெரிக்கால இருந்து வந்துருவான் ஜனனிக்கும் விஷ்ணுக்கும் கல்யாணம் பண்ணலாம் பேசி வச்சிருந்தோம் ஞாபகம் இருக்கு இப்பவும் சொல்றேன் விஷ்ணுக்கு பிடிச்சிருந்தா தாராளமா ஜனனிய கட்டிக்கிட்டோம் 
தோழியா <laughs> 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 நடுவுலாம் <laughs> இவ்ளோ நடந்ததுக்கு அப்புறமும் இந்த சம்பந்தம் சரிப்பட்டு வருமானு எனக்கு சந்தேகமா இருக்கு மா அப்படி நினைக்காதுமா கல்யாணம் பண்ணிக்க போறது அவர்தான் அவர் முடிவுதான் நமக்கு முக்கியம் அவர் தான் உறுதியா இருக்காரு காமினி உனக்கு ஒண்ணும் தெரியாது பேசாம இரு என்ன சென்டிமெண்ட் சார் இது கல்யாணம் கேன்சல் ஆனதா உங்க பொண்ணு சங்கவி திரும்பி வருவான்னு சொல்றீங்க முன்ன வேணா அப்படி நடந்துக்கலாம் ஜஸ்ட் கோ இன்சிடென்ஸ் இல்ல தம்பி எங்களுக்கு எங்க பொண்ணு தான் முக்கியம் இது உங்களுக்கு மட்டும் இல்ல எனக்கும் தான் கல்யாணம் கேன்சல் ஆனதா சங்கவி திரும்பி வருவான் நினைக்கிறது மூட நம்பிக்கை முட்டாள்தனம் ஏ ஏ மேல உங்களுக்கு நம்பிக்கை இல்லையா என்னால சங்கவி தேடி கண்டுபிடிக்க முடியாதா அவளை கண்டுபிடிச்சு உங்க கண்ணு முன்னாடி கொண்டு வந்து நினைப்பாட்டுறேன் இந்த கல்யாணம் எப்படியாவது நடந்தா போதும்னு முன்னாடி நாங்க ஆசைப்பட்டது நெஜம் ஆனா உங்க அப்பாவும் மாமாவும் இவ்வளவு பேசி சண்டை போட்டு போனதுக்கு அப்புறம் இந்த கல்யாணம் நடக்குமானு எங்களுக்கு தோணும் எங்களால உங்க குடும்பத்துல சண்டை சேர்த்து வேணா ஏற்கனவே நான் என்ன பாவம் பண்ணணும் என் பொண்ணு கல்யாணத்துல ஆயிரத்தி எட்டு தடுங்கள் இப்போ அப்பா பிள்ளைய பிரிச்ச பாவம் எங்களுக்கு வேண்டாம் சங்கவிய மறந்துட்டு நீங்க ஊருக்கு கிளம்புங்க இவர் என்னங்க எப்படி பேசுறாரு இந்த கல்யாணம் நடக்கிறதுல உங்களுக்கு விருப்பம் இல்லையா தம்பி ஆரம்பத்துல இருந்து எல்லாமே தப்பு தப்பா நடக்குது இந்த கல்யாணம் முடிவாகி சங்கவி காணாம போறது இது ரெண்டாவது தடவை ஆபத்து அவமானம் கஷ்டம் துக்கம் இதெல்லாம் எங்களோடய போட்டோம் நீங்களாவது நல்லா இருங்க போங்க ஊருக்கு போய் உங்க அப்பா அம்மா பாக்குற பொண்ணை கட்டிக்கிட்டு நிம்மதியா இருங்க அப்போ இதுதான் உங்க முடிவா சரி என் முடிவை சொல்ற கேளுங்க நான் இந்த ஊரை விட்டு போக போறது இல்ல சங்கவிய கட்டிக்க போறோம்னா இல்ல ஆஸ் போலீஸ் ஆபிசரா இந்த ஊர்ல சம்பவத்துக்கு பின்னாடி நடக்கிற மர்மத்தை கண்டுபிடிக்காம இந்த ஊரை விட்டு நான் போக மாட்டேன் எக்ஸாம் ப்ரிப்பேர்ல டிஃபண்டா வேணாம் சொல்லிட்டு இந்த ஹார்லிக் சாது குடி ஏய் ரொம்ப படிக்காதடி படிச்சதெல்லாம் மறந்துட போகுது மா இதோட ஓவர் மா எக்ஸாம்க்கு இன்னும் ஒன் அவர் தான் இருக்கு இதோட ஒரு லைன் கூட படிக்க மாட்டேன் என்ன சொல்ற ஏ எக்ஸாம் ஆளுக்கு வந்து பாரு லாஸ்ட் மினிட் வரைக்கும் எல்லாரும் விழுந்து விழுந்து படிச்சிட்டு இருப்பாங்க மா பிரியா இருக்கு <laughs> 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 
சொல்லுமா <laughs> 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 Ha 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 
முக்கியமான <laughs> 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 எனக்குதே <laughs> 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 உடனே सेलिब्रेट பண்ணி ஆகணும்னு சொல்லி உடனே கிளம்பி இந்த வீட்டுக்கு வாணு சொல்லிடா டேய் இன்னைக்கு एग्जाम டானு சொன்னே எந்த एग्जाम ஆனாலும் பரவால தூக்கி போட்டுட்டு வாணு சொல்லிடா சோ एग्जाम கட் அடிச்சிட்டு இப்போதா சூரியோட வீட்டுக்கு போக போறேன் சோ இன்னைக்கு ஈவினிங் வரைக்கும் அவன் கூட தான் ஹோட்டல் தியேட்டர் அப்புறம் முக்கியமா அவனை கட்டி பிடிச்சிட்டு ஒரு பைக் ரைட் சோ லவ் பண்றப்ப த்ரில் சந்தோஷம் இது எல்லாமே கல்யாணத்துக்கு அப்புறம் காணாம போய்டுன்னு சொல்லுவாங்க ஆனா ஏன் கேஸ்ல கல்யாணம் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறமும் எல்லாமே கண்டினியூ ஆகுது சரி நான் சூரிய பாக்க கிளம்பணும் ஈவினிங் நான் வீட்டுக்கு ரிட்டர்ன் ஆனதுக்கு அப்புறம் எங்க போனோம் என்னென்ன பேசணும் இது எல்லாத்தையுமே வீடியோ உனக்கு ரீவைன் பண்ணி ஓட்டி காட்டுறேன் ஓகேவா பாய்